আসসালামু আলাইকুম আমি মুশফিক সালেহিন সামি তো আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের এখন আলহামদুলিল্লাহ 1000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে গেছে যার কারণে আমি কয়েকদিন আগে কেউ নে ভিডিওর জন্য আপনাদের কোশ্চেনগুলো দিতে বলেছিলাম আর আপনারা অনেকগুলো কোশ্চেনই করেছেন আবার অনেকে তো একটা কমেন্টেই চার পাঁচটা কোশ্চেন করেছেন তো আজকে আমি সেই সব কোশ্চেনগুলো অ্যানসার দেব ইনশাআল্লাহ আর এই ভিডিওটি আমি ইচ্ছা করে দেরিতে দিচ্ছি যাতে আমি আপনাদের সব কোশ্চেনগুলো ধরতে পারি নইলে এমন দেখা যাবে যে আমি কেউ নে ভিডিওটা দিয়ে দিলাম কিন্তু আপনি কোশ্চেন করলেন তারপরে তাহলে তো আমি আপনার কোশ্চেনটা অ্যান্সার দিতে পারলাম না তাই না মনে হয় একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে যাই হোক প্রথমে আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিতে চাই যেটা অনেকেই জানেন আর যারা নতুন তারা হয়তো জানেন না সেটা হচ্ছে যে আমরা দুজন হলাম টুইন মানে জমস আমি তো বললামই সামি আর আমার ভাই হলো জামি আর আজকে একটা টুইস্ট আছে এমনি নর্মালি তো যখন আমি ভিডিও করি তখন শুধু আমার ভয়েসই থাকে আর যখন ও ভিডিও করে তখন শুধু ওর ভয়েসই থাকে কিন্তু আজকের এই কেউ ভিডিওতে আমার ভয়েসও থাকবে আর ওর ভয়েসও থাকবে মানে আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দেব আর ও বাকি কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দেবে তাই ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন নইলে আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো আপনি মিস করবেন আর আমাদের দুজনের ভয়েসটাও কম্পেয়ার করে দেখবেন কারণ অনেকে বলে আমাদের দুজনের ভয়েস নাকি অনেকটা সেম তো আর কথা না বাড়িয়ে এবার কোয়েশ্চেনে আসা যাক প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা বলবো সেটা করেছে এস কে আশরাফুল সে বলেছে আপনারা কার থেকে ফার্স্ট ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন তো আমরা মূলত একদম প্রথমে ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম ভাইয়ের কাছ থেকে আমাদের লাইফ অনেক মোটিভেট হয়েছি এরপর আমরা আলতমান শেখ ভাই থেকেও অনেক ইন্সপায়ার হয়েছি আর ওনাদের থেকে ইন্সপায়ার হয়ে আমরা এই চ্যানেলটি খুলেছিলাম যারা ইব্রাহিম ভাইকে চেনেন তারা হয়তো আমার চ্যানেলের নাম দেখেই ব্যাপারটি ধরতে পেরেছেন যে আমি ওনার থেকে আমার চ্যানেলের নাম দিয়েছি এরপর রাকিব স্টোরিজ বলেছেন ভাই আপনি কত বছর ধরে ইউটিউবিং করছেন আপনার কি আগে কোনো চ্যানেল ছিল তো আমি প্রায় এক বছর ধরে ইউটিউবিং করছি আর আমার আগে একটা চ্যানেল ছিল সেটা আমি জাস্ট এমনি খুলেছিলাম আর কয়েকটা ভিডিও দিয়েছিলাম তবে সেটা দুই বছর আগে কিন্তু বর্তমানে সেই চ্যানেলটি ডেড হয়ে আছে এই ভাই আরও একটি কোয়েশ্চেন করেছিল কবে ফেস্টিভ্যাল হবে ফর কিউ এন এ তো আমি এই কিউ এন এ ভিডিওটাই ফেস্টিভ্যাল করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি যার কারণে করতে পারিনি কিন্তু আমি চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ অন্য কোনো ভিডিওতে ফেস্টিভ্যাল করা এরপরে রায়ন ইজ হিয়ার অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন করেছেন সে বলেছে আমি আপনার একজন ওল্ড সাবস্ক্রাইবার আপনারা আগে ইসলামিক ভিডিও বানাতেন না কি মোটিভেট করলো এখানে মনে হয় কে হবে কে মোটিভেট করলো আপনাদের ইসলামিক ভিডিও বানাতে ওল্ড চ্যানেলে আর ভিডিও দেও না কেন তো এটা আসলে অনেক লম্বা একটা স্টোরি যারা আমার অনেক ওল্ড সাবস্ক্রাইবার মানে যারা আমার প্রায় বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর সাবস্ক্রাইবার ছিল ওনারা জানতো যে আমি আগে টেক ভিডিও দিতাম হ্যাঁ আমি এই চ্যানেলটি খুলেছিলাম মূলত টেক কন্টেন্ট দেওয়ার জন্যই কারণ আমাদের অনেক আগে থেকে ইচ্ছা ছিল একজন টেক ইউটিউবার হওয়ার আর আমরা কখনো এটা ভাবিও নি যে আমরা ইসলামিক ভিডিও দেব ঘটনাটি হয় এমন যে আমরা এই চ্যানেলটিতে টেক টিউটোরিয়াল ভিডিও দিতাম তখন যে আমাদের ইসলামিক ব্যাপারে কোনো নলেজ ছিল না এমনটা না তখন নলেজ ছিল তবে ততটা ছিল না যে ইসলামিক ভিডিও দেব আর সেই সময় আমরা একজন ইন্ডিয়ান ভাইয়ের ভিডিও দেখতাম আলতামার শেখ আর ওনার থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি মোটিভেটেড হয়েছি এই ইসলামিক ভিডিও দেওয়ার জন্য যেটা বলছিলাম যে আমরা আগে টেক ভিডিও দিতাম পরে দেখলাম যে এতে কোনো লাভ হচ্ছে না আর ভিউস টিউস কিছুই হচ্ছে না তো তখন আমরা ভাবলাম যে এই কন্টেন্ট বাদ দিয়ে ইসলামিক কন্টেন্ট দেব আপনি আমার এখন বর্তমানে যে ফার্স্ট ভিডিও দেখবেন সেটা আমি এই আলতামার শেখ ভাই থেকেই বলতে পারেন কপি করে বানিয়েছিলাম এমনকি থামনেলটাও কারণ তখন আমার এ ব্যাপারে কোনো আইডিয়াই ছিল না আর এখন এই ভাই আমাদেরকে অনেক মোটিভেট করে যখন ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট হয় এরপরে সে বলছিল যে আগের চ্যানেলে আর ভিডিও দেও না কেন তো এটা আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম যে আগের ওই চ্যানেলটা বাদ দিয়ে দিয়েছি এখন অনেকেই বলবেন যে ওই চ্যানেলের নাম কী ছিল দেখেন এটা আমি আর বলবো না কারণ এটা বললে আমার মানিজার যা আছে তাও যাবে আচ্ছা তো অনেকক্ষণ ধরেই তো ও লেকচার দিল এবার একটু আমি বলি টার্মিনেটার সিক্স থাউজেন্ড বলেছে হোয়াইস চ্যানেলস ডু ইউ ফলো ফর নোয়িং ইলুমিনেটি এজেন্ডাস তো আমরা সাধারণত সিক্রেট রিবাইল এবং আলতামাস শেখের ভিডিও দেখে এইসব সিক্রেট সোসাইটি সম্পর্কে জানতে পারি কারণ তারা এ ব্যাপারে অনেক ইনফরমেটিভ ভিডিও দেয় তবে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের নিজেদেরকেই অনেক রিসার্চ এবং ঘাটাঘাটি করে জানতে হয় এরপরে পোগো কিং জিজ্ঞেস করেছে ভ্যালোরেন্ট ইজ হারাম অল হালাল এটা আসলে দেখতে হবে না দেখে আমি আপাতত কিছু বলতে পারছি না তবে একটা জিনিস বলে দিই বেশিরভাগ গেমেই ওই সব স্যাটানিক জিনিসগুলো প্রমোট করা হয় বিশেষ করে ওই পপুলার সব গেমগুলোই এবারে
আমরা আগের বছর মানে দুই হাজার একুশ সালের জুলাই মাসে এই চ্যানেলটি খুলেছিলাম এরপর আমরা অগস্ট মাস পর্যন্ত ভিডিও দিয়েছিলাম তারপর আর দিই নাই কারণ তখন আমরা প্ল্যান করেছিলাম যে এই কন্টেন্ট আর দেব না তারপরে সেপ্টেম্বর মাসের এগারো তারিখ থেকেই আমরা ইসলামিক ভিডিও দেওয়া শুরু করি আর কেন টেক কন্টেন্ট বাদ দিয়ে ইসলামিক ভিডিও দিয়েছি এটা আমি আগেই বলেছি তাই আর বললাম না এর মাঝেও আরও অনেক স্টোরি আছে কিন্তু সেগুলো এখন আর বললাম না আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়ে গেছেন আবদুল্লাহ আল ফজ জিজ্ঞেস করেছেন ভাই এরেনা অফ ভ্যালোর কি হারাম হ্যাঁ আমার দেখা মতে মনে হয় এর মধ্যেও অনেক স্যাটানিক জিনিস আছে তাই এগুলোর থেকে দূরে থাকাই ভালো এরপরে জে বি এস গেমিং বলেছে হোয়াট ক্লাস ডু ইউ রিড আমরা এখন ক্লাস এইটে পড়ি কয়েকদিন পর ইনশাল্লাহ নাইন উঠব হাও ওল্ড আর ইউ ওই কথা হবে আজ চোদ্দো পনেরো হোয়ার আর ইউ লিভিং উইথ ইউর প্যারেন্টস তো আমরা হচ্ছে ঢাকার বাসা পথে থাকি এ পর্যন্তই বলবো এর আর বেশি বলবো না তাহলে আপনার আবার বাসা চলে আসবে হোয়াট ইজ ইউর প্যারেন্টস নেমস স্ক্রিন থেকে দেখে নিন এবং লাস্ট কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ফুড বিরিয়ানি টেকনো ডেমন বলেছে ভাই মাইন্ড ক্রাফ্ট ভ্যালোর অ্যান্ড কল অফ ডিউটি ওয়ার্জন অ্যাপেক্স লেজেন্স খেলা কি হারাম নাকি হালাল তো মাইন্ড ক্রাফ্ট নিয়ে আমি আগেও গেমের ভিডিওতে বলেছিলাম যে এর মধ্যে যদি কোনো স্যাটানিক জিনিস থাকে তাহলে এটা হারাম হবে ভ্যালোরেন তো বললামই দেখতে হবে তবে কল অফ ডিউটি নিয়ে আমার পুরো একটা আলাদা ভিডিও বানানো আছে কল অফ ডিউটির সব গেমগুলোর মধ্যেই ওই সব স্যাটানিক জিনিস তো আসেই আর কল অফ ডিউটি সেই গেম যেটা ইসলামে সবচেয়ে বেশি অবমাননা করেছে লাস্টে এপেক্স লেজেন্ডেও আসলে একদম খোলাখুলিভাবে এই স্যাটানিক সায়েন্সেবল আছে তো এটা থেকেও আশা করি দূরে থাকবেন তো শুনলেন ওর ভয়েস কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আমাদের দুজনের ভয়েসটা সেম কি না এবারে আমাদের কালোগত সাহেব মানে ব্ল্যাক হোল গেমার টু বলেছেন আই হ্যাভ ফোর কোয়েশ্চেন হাও আর নাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হাও ওল্ড আর ইউ অ্যান্ড হট ক্লাস আর ইউ রিড ইন তো আমরা এখন ক্লাস এইটে পড়ি আর বয়স এটা হিসাব করে দেখতে হবে এই তো পেয়ে গেছি চোদ্দ বছর হবে আমাদের বয়স মেবি হোয়ার আর ইউ লিভ তো আমি তো আমার বাসাতেই থাকি অ্যান্ড বাই লাস্ট কোয়েশ্চেন ইজ হু ইজ ইউর ফেভারিট ইউটিউবার হু ইজ হি অর শি তো আমার ফেভারিট ইউটিউবার বলতে গেলে তো অনেকেই আছে যদি দেশীয় বলেন তাহলে আমি বলবো যে ইব্রাহিম ভাইকে আমার অনেক ভালো লাগে আর ইন্ডিয়ান বলতে গেলে আলতামার শেখ ভাইকে ওনাকে আসলে আমার শুধু ফেভারিট ইউটিউবার বললে ভুল হবে কারণ উনি আমার ইন্সপায়ারেশন মোটিভেশনাল পার্সন আর অনেক কিছুই এছাড়াও বিদেশি আরও অনেক ভাই আছে যেমন আলি দাওয়া স্মাইল টু জান্না দাউদ কিম এনাদের সবাইকে আমার ভালো লাগে এক কথায় বলতে গেলে সব ইসলামিক ইউটিউবারই আমার ফেভারিট আচ্ছা আর একটা কথা বলি এখানে তুমি হিটা লেখলে ঠিক আছে বাট হিটা লেখা কি মানে বেশি দরকার ছিল তো এরপরে একজন অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করেছেন তার নাম হলো আচ্ছা বাদ দি নাম লাগবে না আমি কোয়েশ্চেনগুলো বলি উনি বলেছে হু ইন্সপায়ার্ড ইউ টু মেক সার্চ ইসলামিক ভিডিওস তো আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম যে আমি ইব্রাহিম ভাইয়ের কাছ থেকে লাইফে অনেক মোটিভেটেড হই কিন্তু আমার এই চ্যানেলে আমাকে ইসলামিক ভিডিও বানাতে যে সবচেয়ে বেশি মোটিভেট করে সে হলো ওই আলতামের শেখ ভাই ওনার সাথে যখনই ফোনে কথা বলি তখনই উনি আমাদেরকে অনেক নসিহত করেন এবং অ্যাডভাইসও দেন আর উনি কিন্তু ইন্ডিয়ান উনি ইন্ডিয়ান হয়েও আমাদেরকে এতটা ইন্সপায়ার করে এরকম ইসলামিক ভিডিও বানাতে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ ইউর এইম এইম তো আসলে অনেকগুলোই আছে তবে লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল এইম হচ্ছে দ্য জান্না হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট কালার হোয়াইট ব্ল্যাক গ্রিন আর স্কাই ব্লু আর লাস্ট কোয়েশ্চেন হ্যাভ ইউ প্যারেন্টস এভার বিন কনফিউজ সিন্স ইউ গাইস আর টুইন দেখো জমা যায় বলে এমনটা হয় না আর কেউ না চিনতে পারলেও প্যারেন্টস তার থেকেই চিনতে পারে সেখানে কিন্তু মিস্টেক হয় না এরপর এক ভাই আমাকে ক্লাস অফ রয়্যাল নিয়ে অনেক দিন রিকোয়েস্ট করছিল যে এটা হালাল না হারাম তো ভাই আমি ক্লাস অফ ক্লান নিয়ে বলেছি সেটা দেখে আপনার বুঝে না উচিত ছিল কারণ ক্লাস অফ ক্লান বলেন ক্লাস অফ রয়্যাল বলেন এগুলো সব একই জিনিস তো এটাও হারাম এরপর আই এস গেম অনেক বড় একটি কমেন্টে বলেছেন আপনি গেমিং ভিডিও না বানায় ইলিমিনাতে এক্সপোজ করেন কেন ভাই আর অনেক মানুষ ইলিমিনাতিকে বিশ্বাস করেন না কেন আর ভুয়া মনে করে আর সুরা বাকারা একশো দুই নং হাদিসে তো বলা আছে ভাই তাও এখানে হাদিস হবে এখানে মূলত আয়াতে হবে আর ইলিমিনাতি এক্সপোজ করেন কেন এটাও বলে দিয়েন ভাই ইসলামিক ভিডিও বানানোর কারণ কি বলে দিয়েন ভিডিওতে তো এখানে তার মেইন কথা হচ্ছে যে আমি গেমিং ভিডিও না বানিয়ে কেন এরকম ইসলামিক ভিডিও দিই আর আমি কেন ইলিমিনাতিকে এক্সপোজ করি 
তো দেখেন ভাই আমি যখন ইসলামিক ভিডিও দেওয়া শুরু করেছি তখন দেখলাম যে লোকজন ফেতনাগুলোকে মানে এতটাই আপন করে নিয়েছে যে সেগুলো সারা সে চলতেই পারবে না তাদের কাছে এইসব দাজালি ফেতনাগুলো কিছুই মনে হয় না এই যে দেখেন না পাবজি ফ্রি ফায়ার মতো গেম তারপর আর কি আছে বিটিএস এইসব ফেতনাগুলো তাদের কাছে কিছুই মনে হয় না তো তাই আমার মনে হয়েছে যে এইসব ফেতনাগুলো সম্পর্কে লোকজনদের সতর্ক করা উচিত এই জন্য আমি ফেতনা নিয়ে বিশেষ করে এই ইলুমিনাতি নিয়ে ভিডিও দিয়েছি যাতে মানুষ এ ব্যাপারে অ্যালার্ট হতে পারে তারপর বললেন যে লোকজন ইলুমিনাতিকে বিশ্বাস করে না কেন এটা আসলে তারা এদেরকে সোশ্যালভাবে দেখে মানে একটা নর্মাল সংগঠন বা সোসাইটি হিসাবে দেখে এদেরকে তবে যদি আমরা এদেরকে রিলিজিয়াসভাবে দেখি তাহলে আমরা সবাই জানি যে এরা কারা আমি এই টপিক নিয়েও ইনশাল্লাহ একটা ভিডিও দেব আর সুরা বাক্কারা একশো দুই নং আয়তে ওই যে হারুত মারুত এবং ইহুদিদের ওই কালো জাদুর ইতিহাস সম্পর্কে বলা আছে আর এই কালো জাদুই হলো এখন কালের কাবালা জাদু যেটা সিক্রেট সোসাইটিরা ব্যবহার করে লাস্টের কোয়েশনটা মানে আমার ইসলামিক ভিডিও বানানোর কারণ তো আমি আগেও বলেছি অনেকে মনে করে যে আমি টাকা পয়সা পাওয়ার জন্য এই চ্যানেল খুলেছি কিন্তু ভাই আপনিই বলেন আমরা যদি টাকা পয়সা পাওয়ার জন্য এই চ্যানেল খুলতাম তাহলে কি এরকম ভিডিও দিতাম তাহলে তো আমরা এই যে গেমিং ভিডিও দিতাম যেগুলো তো এখন মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ হয় এরপরে সেজ টু অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করেছে ভাই এতগুলো কোয়েশ্চেন আপনাদের যাই হোক তো সে বলেছে আপনার বয়স কত আমাদের ডেট অফ বার্থ হলো একত্রিশ ডিসেম্বর দু এখন বয়স আপনি হিসাব করে বের করে নিন আপনার এইম কি আমার এইম তো বললামই একজন সাকসেসফুল মুসলিম হওয়া মানে জান্নাত লাভ করা আপনি কোথায় থাকেন আমি আমার বাসায় থাকি মানে ঢাকায় থাকি আর কি আপনার চ্যানেলের ছবির লোকটি আপনি হ্যাঁ আমি তো হব আমি সারা আর কে হবে আমি মানে স্বামী এবার লাস্টে বলেছেন সিনচেন দেখা কি হারাম আচ্ছা তো এই সিনচেন নিয়ে আমি বলতে গেলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে আমি আপাতত শর্ট করে একটু বলে দিই এটা মূলত এইটিন প্লাস মানে অ্যাডাল্টের জন্য বানানো হয়েছে যার মধ্যে অনেক এইটিন প্লাস জিনিস তো আসেই আবার নেগেটিভ জিনিসও অনেক আসে তবে দুঃখের বিষয় হলো পাঁচ ছয় বছরের বাচ্চারাও এগুলো দেখে আর এটা এমনও একটা ফালতু জিনিস মানে বলতে গেলে একদম লিমিটলেস অনেক স্যাটানিক জিনিসও আছে এটার মধ্যে আমি তো বলবো এগুলো নাই দেখতে আর আপনি চাইলে আলতামা শেখ ভাইয়ের একটা ভিডিও দেখতে পারেন যেখানে উনি এই সিনচান নিয়ে বলেছেন মানে এক্সপোজ করেছেন সেটা দেখলে আপনি আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন কনগ্রাচুলেশন ফর ওয়ান কে সাবস্ক্রাইবার জাজাকা লোক হায়ের ভাই এই ভাই আর একটা কোয়েশ্চেন করেছেন আপনার ইউটিউবার হওয়ার কারণ কি আমার ইউটিউবার হওয়ার কারণ তো এটাই যে আমি টেক ইউটিউবার হতে চেয়েছিলাম কিন্তু এখন আমার মেইন জিনিস হচ্ছে ইসলামিক ভিডিও দেওয়া মানে দিনের দাওয়াত দেওয়া এরপরে ভোল্ট গিয়াস বলেছেন কোন কোন মেন স্ট্রিম এনিমিগুলো দেখা হালাল আর হারাম ফর এক্সাম্পল ওয়ান পিস অ্যাটাকন টাইটেন আর মার্বেলের মুভিগুলো দেখা কি হারাম নাকি হালাল তো এখানে আমি একটা কথা আগেই বলে দিই যে আমার এনিমি নিয়ে তেমন একটা কোনো ইন্টারেস্ট নাই আর যদি আমি কয়েকটা এনিমি দেখেও থাকি তার মানে এই না যে আমার জাপানি সিনেমি একদম চৈত্য গোষ্ঠী ভালো লাগে আমি দেখলেও কয়েকটা দেখেছি এই জন্য যে আমার অ্যানিমেশন ভালো লাগে এখন সেটা জাপানিজ হোক আমেরিকান হোক বা যে দেশেরই হোক আর আপনি যে বললেন না এই ওয়ান পিস না থ্রি পিস এগুলো সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানিও না তবে এটা বলবো যে এগুলোর মধ্যে অনেক এইটিন প্লাস এবং নেগেটিভ জিনিস থাকে অনেকে বলবো যে আমি তো এইটিন প্লাস তাহলে সমস্যা কি তো আপনি এইটিন প্লাস হয়েছেন তার মানে তো এই না যে আপনি যা মনে চাই তাই দেখতে পারবেন একটা লিমিট তো আছে তাই আমি বলবো যে এই ওয়ান পিস না থ্রি পিস আর কি বললেন অ্যাটাক অন টাইটান এগুলো নাই দেখতে এমনি এগুলো দেখা মানেই সময় নষ্ট এতগুলো এপিসোড আছে আপনি কয় বছর ধরে দেখবেন যদি আপনার দেখতেই হয় তাহলে আপনি ভালোগুলো দেখেন যেমন একটা আছে দা জার্নি যেটা মূলত একটা ইসলামিক এনিমি অবশ্যই এটা বানানো হয়েছে সৌদি আরবে আর আমরা এটা ইনশাল্লাহ বাংলা ডাবিং করছি ট্রেলারটা তো করেছি পরে ফুল মুভিটাও করবো ইনশাল্লাহ এবার আপনি যে বললেন মার্বেল নিয়ে তো মার্বেল তো ভাই একদম খোলাখলিভাবে সব করছে তারা কমিকও লিখছে মার্বেল ইলুমিনাতি আশা করি এটা শোনার পর আপনি বুঝে গেছেন যে এটা হালাল হবে না হারাম হবে এবার লাস্টে বলেছে যে সাবওয়ে সার্ফ পোকেমন লুডু অনলাইন এগুলো খেলা হালাল না হারাম তো এগুলো তো নর্মাল গেম এগুলো আপনি টাইম পাসের জন্য কিছুটা খেলতে পারবেন কিন্তু যে সব খেলা বাস্তবে হারাম সেগুলো অনলাইনেও হারাম যেমন লুডু তাস ইত্যাদি বাই দ্য ওয়াই ভাইয়া রিয়েলি লাভ ইউর কন্টেন্ট কিপ গোয়িং থ্যাংক ইউ জাজাকাল্লাহ হুখাইর এবার একদম লাস্ট কোয়েশ্চেনে ফাহমিদ ক্রেজি অলরাউন্ডার বলেছে হাও ওল্ড আর ইউ বললাম তো ফোরটিন ডু হ্যাভ এনি জি এফ হ্যাঁ আছে অনেকজনই তো আছে কেন কোনো সমস্যা এক মিনিট দাঁড়ান এখানে জি এফ মানে আমি বলেছি গুড ফ্রেন্ড আমার অনেকজনই গুড ফ্রেন্ড আছে এখন যার মাইন্ড যেরকম সে তো সে মাইন্ডই নেবে তাই না হোয়ার ডু ইউ লিভ ইন হয়েছে ভাই আর বলবো না এটা পিছনে টেনে নিয়ে দেখে নিন তো অবশ
কিন্তু তার মাঝে নেট থাকে না আবার পড়ালেখা এডিটিং এসব করতে করতে অনেক দিন কেটে গেছে যাই হোক ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল আর আমাদের অ্যানুয়াল এক্সামও শুরু হয়ে যাবে পরের মাসে এজন্য হয়তো আমরা এই মাসে অতটা অ্যাক্টিভ নাও থাকতে পারি তো ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহি ওবরকাতুহ ربه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار 